इधर तो राजा ने मुनियों को दान देकर विशुद्ध भाव किए और उधर उनकी पटरानी ने अपने विषय सुख में बाधा हुई ऐसा समझकर मुनियों की निंदा करना शुरू की ये तो ढोंगी मनुष्य है जो स्वयं भी संसार नहीं करते और हमें भी चैन से संसार करने नहीं देते जैन डिजिटल पाठशाला मुनि निंदा कभी नहीं करना प्राचीन समय की बात है अयोध्या नगरी के राजा का नाम सूरत था उसकी 500 सौ स्त्रियां थी उनमें पटरानी का पद महादेवी सती को प्राप्त था राजा का सती पर बहुत प्रेम था वे रात दिन भोगों में ही आसक्त रहा करते थे उन्हें राजकाज की कुछ भी चिंता नहीं थी अंतपुर के पहरे पर रहने वाले सिपाही से उन्होंने कह रखा था जब कोई खास कार्य हो या कभी कोई साधु महात्मा यहाँ आवे तो ही मुझे सूचना देना अन्यथा कभी मुझे कहने को न आना एक दिन पुण्योदय से एक महीने का उपवास करके दमदत्त और धर्म रुचि मुनि आहार के लिए राजमहल की तरफ आ रहे थे उन्हें देखकर द्वारपाल राजा के पास गया और नमस्कार कर उसने मुनियों के आने का हाल कहा इस समय राजा अपनी प्राण प्रिया सती के मुख कमल पर तिलक रचना कर रहे थे वे सती से बोले प्रिय मैं अभी मुनिराजों को आहार देकर आता हूँ मत जाइए वो काम कोई भी कर लेगा थोड़ी देर के लिए भी आपसे बिछड़ना मुझसे सहन नहीं होता प्रिय चिंता की कोई बात नहीं जब तक तुम्हारा तिलक न सूखे तब तक मैं जल्दी आ जाता हूँ ये कहकर राजा चले गए उन्होंने मुनिराजों को भक्ति पूर्वक ऊंचे आसन पर बैठा कर नवधा भक्ति सहित पवित्र आहार कराया सच है दान पूजा व्रत उपवास आदि से ही श्रावकों की शोभा है इधर तो राजा ने मुनियों को दान देकर विशुद्ध भाव किए और उधर उनकी पटरानी ने अपने विषय सुख में बाधा हुई ऐसा समझकर मुनियों की निंदा करना शुरू की ये तो ढोंगी मनुष्य है जो स्वयं भी संसार नहीं करते और हमें भी चैन से संसार करने नहीं देते इस तरह उसने अनेक मनमानी गालियाँ दी सच ही है गुस्से में आकर मनुष्य अपना कुछ भी भला बुरा नहीं सोचता अपने बांधे तीव्र पाप कर्मों का फल रानी को उसी समय मिल गया उसको कोढ़ निकल आया सारा शरीर काला पड़ गया उससे दुर्गंध निकलने लगी जब राजा मुनिराजों को आहार देकर निवृत्त हुए तब वे अपनी प्रिया के पास आ गए आते ही जैसे उन्होंने रानी का काला और दुर्गंधमय शरीर देखा तो वे बड़े अचंभे में पड़ गए पूछने पर उन्हें उसका कारण मालूम हुआ सुनकर वे बहुत खिन्न हुए संसार शरीर भोग उन्हें अब अप्रिय लगने लगे उन्हें अपनी रानी का मुनि निंदा रूप घृणित कर्म देखकर बड़ा वैराग्य हुआ वे उसी समय सब राजपाट छोड़कर योगी बन गए कुछ समय पश्चात सती की भी मृत्यु हुई वो अपने पाप के फल से संसार रूपी वन में घूमने लगी प्यारे बच्चों ज्ञानियों की मुनियों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि संत महात्मा तो व्रत उपवास शील आदि से भूषित होते हैं और सच्चे आत्महित का मार्ग बताने वाले होते हैं वे निंदा करने योग्य कैसे हो सकते हैं बल्कि वे तो अज्ञानांधकार को नष्ट करते हैं सबका हित करते हैं अतः हर प्रयत्न द्वारा इनकी आराधना सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए जय जिनेन्द्र धन्यवाद